ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദി അനദർ സെഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് സ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്നുള്ളതാണ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ളതും പാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റകളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സ് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് സെക്കൻഡ് ഡയനോസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് ദെൻ തേർഡ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ഈ ഒരു നാല് അനാലിസിസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ എന്താണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് സോ ദിസ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പൻഡ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനാണ് ഈ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഓർ സംറൈസ് ദി പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ഡാറ്റ പാസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ഡാറ്റ സംറൈസ് ചെയ്യാനാണ് ഇവർ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് So, it helps to understand what has happened in the past and what is happening currently. Now, what is happening in the past? 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 Descriptive and statistics are used to analyze the data. Okay. This is the data analyzer. We use statistical tools. Okay. Average volume. റേഞ്ച് അല്ലെ അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മന്ത്ലി സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് ഓരോ മാസത്തുള്ള സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിലുള്ള നമ്മൾ നോക്കും എത്ര രൂപേൻ്റെ സെയിൽസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഈ ഒരു മാസം ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ എത്ര രൂപേൻ്റെ സെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം എന്ന് എത്ര സെയിൽസ് നടക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കും അല്ലേ അത് അതിനെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പൻഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇതാണ് കാര്യമായിട്ട് ഇതിൽ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡയനോസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് ഡയനോസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ കാര്യ കാരണങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഡയനോസിക് അനാലിസിസ് ഹെൽപ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി റീസൺ ഫോർ ഹാപ്പനിങ് തിങ്സ് റിവീൽഡ് ഇൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ റീസണാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ത് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആ കാരണങ്ങൾ ചിലപ്പം പോസിറ്റീവ് ആവാം ചിലപ്പം എന്താവാം അത് നെഗറ്റീവ് ആവാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിൽ നോക്കി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ചിലപ്പം അല്ലേ സെയിൽസ് കൂടാം ചിലപ്പം സെയിൽസ് കുറയാം ഓക്കെ നമ്മളതിനെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് സെയിൽസ് കൂടാം ചിലപ്പം സെയിൽസ് കുറയാം എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെയിൽസ് കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെയിൽസ് കുറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് എക്സാം ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ആൻഡ് വൈ അല്ലേ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇവിടെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ആണ് സംഭവിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അനാലിസിസിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹിറ്റ്
ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സെയിൽസ് അനാലിസിസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കോസ് ഓഫ് ലോ സെയിൽസ് വോളിയം ഇൻ ദി പാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിൽ എത്ര അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെയിൽസ് കുറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ സെയിൽസിൽ കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സെയിൽസ് കുറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അനാലിസ് ആണ് ഡയനോസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത് ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് വാട്ട് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ഹാപ്പൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് പ്രഡിക്ഷൻ അല്ലേ പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് സോ ദിസ് അനാലിസിസ് ഹെൽപ്പ് ടു പ്രഡിക്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻസ് ആൻഡ് ട്രെൻഡ്സ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഡാറ്റ പാസ്റ്റ് ഡാറ്റയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് ട്രെൻഡായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അനാലിസിസ് ആണ് പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസം സെയിൽസ് ഇത്ര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത മാസം എത്ര സെയിൽസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അനാലിസ് ആണ് എന്ത് പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിസ് അടുത്ത മാസം എത്ര സെയിൽസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ഓക്കെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് യൂസസ് ഡാറ്റ മൈനിങ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഓട്ടോമേഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടു എക്സാക്ട് ട്രെൻഡ് ഫ്രോം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ടു ഫോം പ്രൊഡിക്ഷൻ അബൌട്ട് ദി ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള പ്രൊഡിക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ട്രെൻഡുകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ടെക്നിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡൽസ് മെഷീൻ ലേണിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമേഷന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡാറ്റ മൈനിങ് പോലുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡൽ പോലുള്ള മെഷീൻ ലേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേഷൻ ഓഫീസ് സോറി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പോലുള്ള ടെക്നിക്സുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇല്ലേ ആ ഒരു പാസ്റ്റിൻ്റെ ഡാറ്റേൻ്റെ ബേസിൽ ഫ്യൂച്ചർ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് അലോ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ബിക്കം പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് എന്താണ് പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസിലൂടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അല്ലേ ഒരു പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടാവുക അല്ലേ ഒരു മുൻപന്തിയിലാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോർവേഡ് ലുക്കുള്ള ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനും സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് പാസ്റ്റ് ഡാറ്റൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എത്ര ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നത് ഈ പ്രഡിക്റ്റീവിൽ അപ്പം ഈ ഒരു അനാലിസിലൂടെ ഓർഗനൈസേഷന് അല്ലേ ഒരു മുൻപന്തിയിലെത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഓർഗനൈസേഷന് ഒരു ഫോർവേഡ് ലുക്ക് ഉള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് അത് മാറ്റിയെടുക്കാനും സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിലൂടെ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എക്സാമ്പിൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ സെയിൽസ് ടു പ്ലാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മളെ ഫ്യൂച്ചറിലെ സെയിൽസ് നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത മാസം എത്ര സെയിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണുകയാണ് പാസ്റ്റ് ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം എത്ര ഇനി ഈ മാസം എത്ര ഉണ്ട് സോ അടുത്ത മാസം എത്ര ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു രണ്ട് ഡാറ്റകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എക്സാമ്പിൾ സെയിൽസ് ബജറ്റൊക്കെയാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് സെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ഡയനോസ്റ്റിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡയനോസ്റ്റിക്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡയനോസ്റ്റിക്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഡയനോസ്റ്റിക്കിൽ നോക്കുന്നത് ദെൻ
analytics make use of information received from all other analysis and forms a plan of action for the business organization endana business organization vendite or plan of action thayaarakkuga ennalladana idilude namukku kittunathu okay endana nammal cheyanda or plan cheyidittu illa or plan of action nammal thayaarakkana ivara analysis lude nammal cheyunnathu okay it help to choose the de uh, desired course of action among available alternatives to achieve object and goals of business endana nammal munbe nadathittulla moonu analysis ludeyum namukku kittiya le information de base le ivide future action plan thayaarakka annalana indinde pratheegatha okay nammal nertha parna ennana le endana nammal munguti kittittulla allengi നമ്മൾ മുന്നിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൂന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ഡയനോസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് ആൻഡ് പ്രിഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ബേസിൽ ഇവിടെ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ചൂസ് ദി ഡിസൈഡ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അമങ് ദി അവൈലബിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ടു അച്ചീവ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഗോൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോളും ഒബ്ജക്റ്റീവും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ചോയ്സുകൾ ഉണ്ട് ആ ചോയ്സിൽ നിന്ന് നല്ലത് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് അല്ലേ ഇത് നമ്മെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ചോയ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ചോയ്സിൽ നിന്ന് നല്ലത് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അല്ലേ നമ്മളിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രിസ്ക്രൈബ് സ്റ്റെപ്പ് ടു അവോയ്ഡ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ലോസ് അല്ലെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൂൾസ് വിത്ത് ബിൽഡ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലറ്റിക്സ് ഈസ് നൗ അവൈലബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് യൂസ് ഓഫ് ദി ആക്ഷനബിൾ റിസൾട്ട് അല്ലെ ഒരു ഒരുപാട് ടൂൾസും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു അനാലിസിന് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫോർ ദി ലോഞ്ചിങ് ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിന് അല്ലെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്ലാൻ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫോർ ദി ലോഞ്ചിങ് ഓഫ് എ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെ നമ്മൾ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒക്കെ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആണ്